తిరుపతికి సంబంధించిన పూర్తి వీడియో నేను కింద లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను ఎవరైనా చూడకుంటే కింద లింక్ ఓపెన్ చేసి చూడగలరు ప్రజెంట్ అయితే నేను తిరుపతిలో ఉన్నా తిరుపతి నుంచి వెళ్ళి కోయంబత్తూర్ వెళ్తున్నా ఊటీకి ఇక్కడ మనకు కోయంబత్తూర్ నుంచి కోయంబత్తూర్ నుంచి వెళ్ళి మెట్టుపాలెం దాకా వెళ్ళాలి ఫస్ట్ సికింద్రాబాద్ నుంచి వెళ్ళి అయితే శబరి ఎక్స్ప్రెస్ అని ఉంటుంది మనకు నేను తిరుపతి తిరు తిరుమల దర్శనం చేసుకున్న తర్వాత ఊటీ వెళ్తున్నాను తిరుమల దర్శనం అయితే అయిపోయింది నాకు థర్టీ ఫస్ట్ పోయినా థర్టీ ఫస్ట్కి అయిపోయింది ఒకవేళ ఆ వీడియో మీరు చూడాలనుకుంటే కింద ఇంకో డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను అది చూడండి ఇప్పుడైతే కోయంబత్తూర్ వెళ్తున్నాను కోయంబత్తూర్ నుంచి వెళ్ళి మెట్టుపాలెం వెళ్ళాలి మెట్టుపాలెంకి వెళ్ళి టాయ్ ట్రైన్ బుక్ చేసిన ఈ ట్రైన్ కోయంబత్తూర్ రీచ్ అయ్యేసరికి నైట్ ట్వెల్వ్ అవుతుంది ట్వెల్వ్ దాకా అవుతుంది నైట్ స్టే కోయంబత్తూర్లో లేకపోతే మెట్టుపాలెంలో వెయ్యాలి నెక్స్ట్ డే వచ్చేసి డే సెకండ్ రోజు వచ్చేసి మెట్టుపాలెం నుంచి వెళ్ళి ఊటీ వరకు టాయ్ ట్రైన్ ఉంది అక్కడ టాయ్ ట్రైన్ రో వెళ్దాం ఇప్పుడైతే జర్నీ స్టార్ట్ అవుతుంది టూ టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్కి ఉంది యాక్చువల్ ఆ ట్రైను నాకు ఇప్పుడు ఇది తిరుపతి నుంచి వెళ్ళి కోయంబత్తూర్ వరకు నైట్ ఎర్లీ ఎర్లీగా రీచ్ అయింది అనుకో కొంచెం బెటర్ ఎందుకంటే మనం రూమ్ కూడా చూసుకొని ఏదైనా బెటర్ ఉంటుంది అక్కడికి రీచ్ అయిన తర్వాత పరిస్థితి ఏంది మొత్తానికి అయితే కోయంబత్తూర్ స్టేషన్ రీచ్ అయిపోయినా కోయంబత్తూర్ స్టేషన్ రీచ్ అయ్యేసరికి మనకు టెన్ థర్టీ అయింది యాక్చువల్గా మనకు లెవెన్ కట్లా రీచ్ అవ్వాలి కానీ టెన్ థర్టీకి అలా రీచ్ అయిపోయింది ఇక్కడ మనము డామిటరీలో ఇక్కడ రూమ్ తీసుకొని కోయంబత్తూర్లో రేపు ఎర్లీ మార్నింగ్ లేచి మెట్టుపాలెం రీచ్ అయ్యి అక్కడ నుంచి వెళ్ళి మళ్ళీ టాయ్ ట్రైన్లో ఊటీ వెళ్దాం ఇప్పుడైతే డామిటరీలో రూమ్ తీసుకొని ఇక్కడే ఉందాం మనం అనుకుంటున్నా మెట్టుపాలెం వెళ్తే బెస్ట్ ఉంటుంది కానీ మెట్టుపాలెం వెళ్తే బెస్ట్ ఉంటుంది కానీ మనం మెట్టుపాలెం ఇప్పుడు ఇప్పుడే ఆల్రెడీ టెన్ థర్టీ అవుతుంది మనకు మెట్టుపాలెం అయ్యేసరికి లెవెన్ అయితే ట్వెల్వ్ అయితే తెలియదు మళ్ళీ లెవెన్ అయితే ట్వెల్వ్ అయితే మనకు నిద్ర సరిపోదు నిద్ర సరిపోదు కాబట్టి ఎక్కడి స్టే చేసి రేపు వెళ్ళి మార్నింగ్ వెళ్ళిపోమని అనుకుంటున్నా ఇప్పుడైతే అక్కడ డామిటరీలో రూమ్ ఎలా ఉంది మొత్తం చూపిస్తా మొత్తానికి అయితే డామిటరీలో రూమ్ తీసుకున్నా ఆ డామిటరీ రూమ్ వచ్చేసి ఒక బెడ్ ఒక చిన్న టేబుల్ లగేజ్ పెట్టుకుని కది ఈ ఏసీలో తీసుకున్నా నాకు టూ ఫిఫ్టీ పడింది మళ్ళీ మనం వెళ్ళి మార్నింగ్ తెచ్చుకోవాలి కదా మళ్ళీ ఆ రూమ్ తీసుకుంటే బయట అని చెప్పేసి డామిటరీలో రూమ్ తీసుకున్నా మనకి ఎర్లీ మార్నింగ్ ఫైవ్ థర్టీ కల్లా నీలగిరి ఎక్స్ప్రెస్ ఉంది నీలగిరి ఎక్స్ప్రెస్ ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళి మెట్టుపాలెం వెళ్తుంది ఫైవ్ థర్టీ కల్లా సిక్స్ థర్టీకి అక్కడ తీసేస్తాం మనని సిక్స్ థర్టీ అంటే మనకు సెవెన్ టెన్కి ఉంది మెట్టుపాలెం నుంచి వెళ్ళి ఊటీకి మనం ఫైవ్ థర్టీకి ఫైవ్ కర్ లేచి అంత ఫ్రెష్ అప్ అంతా వేసుకొని వెళ్ళిపోతే బెటరు వెళ్ళిపోతే మంచిగా డైరెక్ట్ ఊటీకి ఈజీ రీచ్ అయిపోయి హలో హాయ్ గాయ్ మొత్తానికి అయితే మెట్టుపాలెం రీచ్ అయిపోయినా కోయంబత్తూర్ నుంచి వెళ్ళి మెట్టుపాలెం రానికి దాదాపు వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ దాకా పట్టింది నేను ఫైవ్ టెన్ కట్ల వెళ్తే ఫైవ్ టెన్కి అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయింది ఫైవ్ ట్వంటీకి ఫైవ్ టెన్కి అప్రాక్సిమేట్లీ సిక్స్ టెన్కి రీచ్ అయిపోయింది సిక్స్ టెన్ సిక్స్ ట్వంటీ అంటే వన్ అవర్ పట్టించండి ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళి టాయ్ ట్రైన్ మనకి సెవెన్ టెన్కి ఉంది సెవెన్ టెన్కి మనం ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళి స్టార్ట్ అయింది మన సీట్ వచ్చేసి డి వన్లో ఫార్టీ నంబర్ పడింది అది విండో సీట్ కావాలని ప్రిఫర్ చేసిన విండో సీట్లో పడింది సమ్ ఏదో ఏదో చేస్తున్నారు మనం డి వన్లో డి వన్లో ఫార్టీలో పడింది సరే అయితే చూద్దాం అందరు అయితే ఎక్కడికి రెడీ ఉన్నారు అందరు ఎక్కున్నారు సీట్ వాళ్ళు తీసుకున్నారు మన సీట్ ఏడు ఉంది డి వన్ ఇది డి వన్ ఇది జీ టూ ఇది జీ టూ డి వన్ అక్కడ ఉంది తెలుసు ఫార్టీ సీట్ మనది ఫార్టీ సిక్స్ టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ మనది కాదు థర్టీ సిక్స్ టూ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇది మనది టోటల్ అయితే ఇన్సైడ్ చూడండి మొత్తం ట్రైన్ అయితే స్టార్ట్ అయిపోయింది కరెక్ట్ ఎగ్జాక్ట్గా సెవెన్ టెన్కి స్టార్ట్ అయిపోయింది నేను గూగుల్లో చూస్తే ఇది టెన్ మినిట్స్ లేట్ అని పడింది కానీ ఎగ్జాక్ట్లీగా మనకు సెవెన్ టెన్కి స్టార్ట్ అయిపోయింది
ఉండే అది సబ్ లాగ్ మొత్తం ఇది వచ్చేసి మెట్టు పాలెం రైల్వే స్టేషన్ పాల్ ట్రైన్ ట్రైన్ అయితే స్టార్ట్ అయిపోయింది కదా నేను ట్రైన్లోనే ఉన్నా ట్రైన్ సైడ్ అయితే ఒకసారి చూడండి మొత్తం ఇదంతా మొత్తం మిన్ సైడ్ వ్యూ అవుట్ సైడ్ అయితే ఎట్లా లొకేషన్ అయితే హైలైట్ ఉంది లొకేషన్ అవుట్ సైడ్ మొత్తం ఘోరంగా ఉంది చూపిస్తాను చూడండి మీకు అసలు ఎట్లా ఇట్లా మేఘాలు అన్ని కంబినేషన్ ఇక్కడ కొల్లం దగ్గర ట్రైన్ ఆపారు ఆపిండు ఇక్కడ లొకేషన్ చూడరు మొత్తం మేఘ దానికి అతి పోయినట్టే ఉన్నాయి మొత్తం వేరే లెవెల్గా అనుకుని ఉంది మన తెలంగాణ బాధ మొత్తం అనుకుని ఉన్నాయి ఇవి రెండు మొత్తం మానే ఉంది ఇదిలేసేసారు మనం లోపలి వేసేసేయాలి
ఒక వ్యూ పాయింట్ దగ్గరైతే ఆగినాము ఇక్కడ ఒక వ్యూ పాయింట్ దగ్గర అయితే ఆయన లొకేషన్ అయితే మామూలు లేదు టీ ఎస్టేట్ ఉన్నది అంటుంది అంతా సరే లొకేషన్ అసలు చిన్న వాటర్ ఫాల్ ఉంది అంట వ్యూ పాయింట్లో నాకు మొత్తం మేము వస్తుంటే చూసిన దాంట్లో ఇది హైలైట్ అనిపించింది నాకైతే లొకేషన్ ఇంతకు ముందు వచ్చి అన్ని నార్మల్ వ్యూ పాయింట్ లేదు హైలైట్ వ్యూ పాయింట్ అండి ఇది
మొత్తానికైతే ఊటీ రీచ్ అయిపోయినా ఊటీ నేను టాయ్ ట్రైన్ సెవెన్ టెన్ కట్లా వెళ్తే మనం రీచ్ అయ్యేసరికి టువెల్ అయింది టువెల్వ్ అయినా కానీ టాయ్ ట్రైన్ మాత్రం ఒక్కసారి అనే ఎక్కాలి ఎట్లా లొకేషన్ అంటే అది టాయ్ ట్రైన్ అంటే మనం నార్మల్ ట్రైన్ ఇంకా ఫాస్ట్గా వచ్చేస్తుంది కదా ఈ టాయ్ ట్రైన్ అలా కాదు స్లోగా వచ్చుకుంటే మన లొకేషన్స్ అన్నీ చూపించుకుంటూ వస్తాను అన్నట్టు ఇక్కడికి రీచ్ కావాలంటే దాదాపు బెస్ట్ వే అంటే అది బస్సెస్ చాలా చాలా ఉంటాయి కానీ మనకు టాయ్ ట్రైన్ అయితే బెస్ట్ వ్యూ వ్యూ చూడడానికి టాయ్ ట్రైన్ బెస్ట్ ఆప్షన్ అన్నట్టు ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళి మనం బస్ రైల్వే స్టేషన్ నుంచి వెళ్ళి ఇక్కడ దగ్గరలోనే మనకు ఇక్కడ రైల్వే స్టేషన్ నుంచి వెళ్ళి ఇక్కడ దగ్గరలోనే రిఫ్లెక్షన్ గెస్ట్ అవుతుందని ఇక్కడ ముందు ఉన్నది రూ అది నేను డామెట్రీలో బుక్ చేసిన నాకు డైలీ ఫోర్ ఫిఫ్టీ అట్లా పడింది నేను టూ డేస్కి బుక్ చేసిన అది వెయిన్ తర్వాత అయితే చూపిస్తాను మీకు మొత్తానికి అయితే ఊటీలో మన రూమ్ వరకు వచ్చేసినాం మేము బుక్ చేసుకున్న రూమ్ వచ్చేసి రిఫ్లెక్షన్ రిఫ్లెక్షన్ గెస్ట్ అవుతుంది అక్కడ కనిపిస్తుంది కదా రిఫ్లెక్షన్ గెస్ట్ అవుతుంది నాకు ఇది వచ్చేసి డైలీ ఫోర్ ఫిఫ్టీ లాగా పడింది నేను ఫోర్ టు ఫిఫ్త్కి బుక్ చేసుకున్నా లోపలికి అయితే ఇప్పుడైతే లోపలికి అయితే పోయి చూపిస్తా చూడండి లోపల ఎలా ఉంది అని అంటే డామిటరీ అంటే ఇట్లా మనకు సపరేట్ రూమ్ కాకుండా రెండు మూడు బెడ్స్ ఒక దాంట్లో వేసేసి అట్లా వేసేసుకున్నా నేను కింది బెడ్ తీసుకున్నా పైన బెడ్ అవన్నీ ఖాళీ అని ఎవరైనా వచ్చినట్టే వాళ్ళు వాళ్ళు ఫిల్అప్ చేసుకుంటే మనకు సంబంధం లేదు ఇప్పుడైతే ఫ్రెష్అప్ అయిపోయి నీట్గా స్నానం చేసి వెళ్ళి వీళ్ళైతే బొటానికల్ గార్డెన్ కానీ రోజ్ గార్డెన్ అలాంటి అవి తిరిగి చూద్దామని అనుకుంటున్నా పోదాం ఇప్పుడైతే ఫ్రెష్అప్ అయ్యి నెక్స్ట్ వెళ్దాం